mniej więcej to się jakoś tam nagrywa, widzę. Siema wszystkim, dzień dobry, idziemy sobie do kościoła świętego Marcina zobaczyć co tam ciekawego. Jesteśmy teraz w centrum Birmingham. W XIII wieku była to mała miejscowość zarządzana przez rodzinę de Birmingham. W tym miejscu, gdzie ja teraz jestem, było targowisko. W odległości strzału z łupu stąd była posiadłość Williama de Birmingham. Nie wiem niestety, w którą stronę. Natomiast tam, gdzie teraz za mną widzicie kościół, był przypuszczalnie, może to było sanktuarium, może jakieś inne miejsce kultu czy kaplica, gdzie William de Birmingham i jego żona i rodzina przychodzili się modlić. W połowie XIII wieku, w latach 50. William zbudował pierwszy kościół z prawdziwego zdarzenia. Niewiele o nim wiadomo, na pewno miał duże, wysokie prezbiterium i nawy główną, dwie nawy boczną, północną i południową i wysoką wieżę. Najpóźniej od 1547 roku wieża miała zegar, za którego utrzymanie odpowiadała Gildia Świętego Krzyża, która zajmowała się utrzymaniem księży, kaplicy, domów opieki, dróg i mostu na Rei. Zegar był stworzony przez ludzi spoza Birmingham, ponieważ pierwsi znani zegarmistrze przybyli do Birmingham z Londynu ponad 100 lat później. W 1690 roku administratorzy kościoła pokryli cały budynek z wyjątkiem wieży cegłami. W XVIII i XIX wieku przebudowywano wieże kościoła i pinakle, czyli te małe wieżyczki, których zadaniem było dociążanie konstrukcji. I tak ten kościół sobie stał do 1873 roku, kiedy został wyburzony. Ze starego kościoła pozostała tylko wieża i iglica i na, na miejscu tego kościoła, kościoła postawiono nowy, właśnie ten, który jest teraz za mną w konstrukcji Juliusa Alfreda Chatwina. Zewnętrzna część kościoła jest zbudowana z kamienia wydobytego w kamieniołomie w Grims Hill, który zresztą istnieje do dzisiaj. Wnętrze jest piaskowca, a drewniana otwarta konstrukcja sufitu jest pewnym odbiciem podobnego sufitu w Pałacu Westminsterskim w Londynie. W południowym transepcie można podziwiać sobie witraż zaprojektowany przez Edwarda Berna Jonesa w 1875 roku. 9 kwietnia 1940 roku ze względu na ryzyko bombardowania przez Niemców wymontowano ten witraż, zabezpieczono go. I dobrze, bo dzień później Niemcy bombardowali Birmingham. Jedna z bomb spadła koło kościoła. Między innymi wywaliło wszystkie okna w okolicy i witraże również, więc niestety te witraże, które można oglądać w kościele, z wyjątkiem witrażu stworzonego przez Edwarda Berna Jonesa, to są kopie z lat 50. i 80. W kościele znajdują się trzy groby, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszy z nich to jest grób Williama de Birmingham i ta rzeźba, która jest na grobie, jest z 1325 roku, co sprawia, że jest to najstarszy pomnik w Birmingham. William podobno uczestniczył w dwóch krucjatach. Wydaje się mi, że chodzi o krucjatę z 1270 roku, czyli siódmą krucjatę i wyprawę Edwarda I z lat 1271 do 72. Oprócz grobu pana Williama jest jeszcze grób jego prawnuka Fulka de Birmingham i praprawnuka Johna de Birmingham. Dwa z tych grobów są niesamowicie starte od góry. Jest to efekt nie tylko działania czasu, ale też tego, że osoba, która je czyściła, właziła na nie, na te groby i z grobów czyściła witraże, ścierając stopami tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, 100 lat po setkach lat. No z tych grobów niewiele już zostało. W 
kościele znajduje się ambona, na której jest przedstawiony Jezus z Eliaszem, Mojżeszem, świętym Piotrem i świętym Pawłem. W 1925 roku wygłaszała stąd kazanie Elizabeth Cadbury, wpisując się do historii jako pierwsza kobieta przemawiająca z ambony kościoła anglikańskiego. Natomiast w 1969 roku głosił stąd kazanie Patrick Dwyer, był to pierwszy katolicki ksiądz przemawiający w kościele anglikańskim od czasów reformacji. Na zewnątrz kościoła znajduje się ambona Millera, nazwana tak na cześć doktora yy, Johna Millera, który był takim charyzmatycznym, żarliwym mówcą z XVIII wieku. Jest to ambona, która jest ewenementem w skali Anglii. Nie ma zewnętrznych ambon, więcej, tylko ta jedna. Głównie była wykorzystywana w latach 50. i 60. do głoszenia kazań do ludzi, którzy przychodzili sprzedawać na targu albo kupować. Kościół jest położony w centrum Birmingham i nie da się go przegapić, zwiedzając miasto. Co ciekawe, w środku nie ma sklepu, a materiały dotyczące kościoła dostępne wewnątrz są dosyć ubogie, a raptem jedna broszura z podstawowymi informacjami. Jest to kościół anglikański. Jeśli jesteście katolikami, lepiej iść się pomodlić do pobliskiego katolickiego kościoła Michała Archanioła. Dzięki, że mi znowu towarzyszyliście i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Szczęść Boże!